வெல்கம் டு இணைந்த கைகள் இன்ஜினியரிங் அகாடமி இது வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி ஜேயில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா இதில் யூனிட்டு சிக்ஸ் யூனிட்டு சிக்ஸ் யூனிட்டு சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது எந்த ஸ்ட்ரீமில் வரும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் முடித்தவங்க அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடித்தவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் முடித்தவங்க கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க இது எல்லாமே எந்த ஸ்ட்ரீமில் வருவீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரீம்குள்ளே எல்லாம் நம்ம வந்துடுவோம் ஓகேங்களா இதில் யூனிட் ஒன்றுலேருந்து யூனிட் ஃபைவ் வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டை நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் ப்ரீவியஸ் வெளியில் பார்த்துட்டோம் இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அகாடமிக்கில் ஆர்ஆர்பி அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிசி எல்லாத்துக்கும் டெக்னிக்கல் எக்ஸாமுக்கான கோர்சஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் போத் ஓகேங்களா அதே மாதிரி டெஸ்ட் சீரியஸ் மெட்டீரியல் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது விருப்பம் உள்ள மாதிரி கீழே ஸ்டோர்லிங்கில் போகும் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்கும் கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வாங்க போய்க்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரானிக் மெஷர்மெண்ட் இதுதான் யூனிட்டோட டைட்டில் எலக்ட்ரானிக் மெஷர்மெண்ட் இந்த எலக்ட்ரானிக் மெஷர்மெண்டில் என்னென்ன இரு டைட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெஷரிங் சிஸ்டம் செகண்டு வந்து பேசிக் ப்ரின்சிப்பல் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் தேர்டு ரேஞ்ச் எக்ஸ்டென்ஷன் மெத்தர்டு ஃபோர்த்து கேத்தோடு ரே ஆக்சிலாஸ்கோப் ஃபிஃப்த்து எல்சிடி பேனல் சிக்ஸ்த்து எல்இடி பேனல் செவன்த்து ட்ரான்ஸ்யூசர் இதுதான் சிக்ஸ்த்து யூனிட்டில் இருக்க டைட்டில் ஓகேங்களா மெஷரிங் சிஸ்டம் நார்மலாக நமக்கு படிச்சிருவோம் தெரியுங்களா பிரிட்ஜஸ் படிச்சுருப்போம் பிரிட்ஜஸ் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அந்த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னால் அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா சென்சார் இருக்கும் ஆம்பிளிஃபையர் ஃபில்டரு ரெக்டிஃபையர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இது எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மெஷரிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கும் புரியுதுங்களா ஆம்பிளிஃபையர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபில்டர் உங்களுக்கே தெரியும் ஹைபாஸ் ஃபில்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் இந்த மாதிரிலாம் வந்துடும் ரெக்டிஃபையர் ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா மேக் பண்ணியிருப்போம் சென்சார் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக சென்ஸ் பண்ணி நமக்கு ரீடபிள் குவான்டிட்டியாக அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியாக மாற்றி தரும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே எங்கே வரும் அப்படின்னா மெஷரிங் சிஸ்டம் அடுத்தது பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் பேசிக்காக ஒரு ப்ரின்ஸிபல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மெஷர் பண்ண போகுது எதை மெஷர் பண்ண போகுது அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச குவான்டிட்டியிலேருந்து தெரியாத குவான்டிட்டி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணுவோம் புரியுதுங்களா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இண்டக்டன்ஸு கெப்பாசிட்டன்ஸு ரெசிஸ்டன்ஸு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணுவோம் ஃப்ரீக்வன்சியை மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிரிட்ஜஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பிரிட்ஜஸில் நார்மலாக எத்தனை டைப் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது பிரிட்ஜஸில் நார்மலாக எத்தனை டைப் இருக்குன்னா ரெண்டு டைப் ஏசி பிரிட்ஜஸ் டிசி பிரிட்ஜஸ் டிசி பிரிட்ஜஸ் வந்து உங்களுக்கு டிசி கரண்டில் ஒர்க் ஆகும் ஏசி பிரிட்ஜஸ் வந்து ஏசியில் இருக்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ டிசி பிரிட்ஜஸில் நம்ம எதை தான் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸை மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மெஷர் பண்ண முடியும் இதுவே ஏசி பிரிட்ஜஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸு இண்டக்டன்ஸு கெப்பாசிட்டன்ஸு ஃப்ரீக்குவன்சி இது எல்லாமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அடுத்தது ரேஞ்ச் எக்ஸ்டென்ஷன் மெத்தட் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டென்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம அம்மீட்டர் ஓல்டு மீட்டர்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுறீங்களா ஸோ அம்மீட்டரோட ரேஞ்சை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓல்டு மீட்டர் ரேஞ்சை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டைட்டில் ரேஞ்ச் எக்ஸ்டென்ஷன் மெத்தடு ஸோ எப்படி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அம்மீட்டரோட ரேஞ்சை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷண்ட்டு ரெசிஸ்டர் என்ன அது ஷண்ட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணி அது பேரலாம் என்ன பண்ணணும் அம்மீட்டருக்கு போட்டுரும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க கனெக்ட் ஷன் ரெசிஸ்டர் இன் பேரல் வித் தி அம்மீட்டர் ஓகேங்களா இதுவே நான் வந்து ஓல்ட்டு மீட்டரோட ரேஞ்சை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சீரியஸ் ரெசிஸ்டர் இன் சீரியஸ் வித் ஓல்ட்டு மீட்டர் நான் என்ன பண்ணணும் சீரியஸாக ரெசிஸ்டர் எங்கே போகணும் சீரியஸ் வித் தி ஓல்
ஆக்சிலாஸ்கோப் கேத்தோட் ரே ஆக்சிலாஸ்கோவாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிஆர்ஓ ஸோ சிஆர்ஓ அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்னென்ன வந்துடும் அப்படின்னா சிஆர்டி படிச்சுருவோம் ஃபோக்கஸிங் மெத்தட் படிச்சுருவோம் புரியுதுங்களா பீம் எப்படி எல்லாம் ஃபோக்கஸ் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் படிச்சுருவோம் அரிதாண்டல் ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் வெர்டிக்கல் ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் அது படிச்சுருவோம் அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுவோம் சிஆர்டியோட அந்த டியூபை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்கேனிங் மெத்தட் நம்ம எல்லாம் படிக்கணும் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் முடித்தோம் அப்படின்னா கேத்தோடு ஆசிலோஸ்கோப் முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா எல்சிடி எல்சிடி அப்படின்றது எப்படி நார்மலாக நம்ம டிவி பேனல்லாம் எல்சிடி பேனல் எல்சிடி பேனல் சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் இதுவே நார்மலாக என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எல்சிடி பேனல்ன்றது தான் நார்மலாக சொல்லுவோம் இந்த பேனலில் லைட்டை என்ன பண்ணாது அப்படின்னா எமிட் பண்ணாது புரியுதுங்களா இதுக்கு பின்னாடி பேக் லைட் இருக்கும் ரிஃப்ளெக்டர் இருக்கும் அது மூலியமாக நமக்கு என்ன தெரியும் இமேஜஸ் தெரியும் புரியுதுங்களா ஸோ நாட் எமிட் லைட் இது எல்சிடி பட் இன்ஸ்டீட் யூஸ் ஏ பேக் லைட் ஆர் ரிஃப்ளெக்டர் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ இமேஜ் பேக் லைட் இருக்கும் நல்லா நீங்கள் எல்சிடிவியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் லைட்டு கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதுங்களா அது மூலியமாக நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இமேஜை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கலராகவோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆகவோ புரியுதுங்களா இது எல்சிடி சம்மந்தம் படிப்பு எல்இடி எல்இடி என்ன உனக்கே தெரியல லைட்டு எமிட்டிங் டயோடு எல்சிடி அப்படின்னா லிக்யூடு கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே புரியுதுங்களா இதில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எமிட் பண்ணும் லைட்டை எமிட் பண்ணும் இது லைட்டை எமிட் பண்ணாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் நார்மலாக எல்சி எல்இடியில் வந்து காமன் ஆனோடைப் காமன் கேத்தோ டைப் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதை டீட்டெயிலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா படிப்போம் ஓகேங்களா அடுத்தது டிரான்ஸ்யூசர் டிரான்ஸ்யூசர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியில் எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஃபிசிக்கலை எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்யூசர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டிரான்ஸ்யூசர் இல்லை சார் டிபெண்டிங் அப்பான் தி அப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் என்ன பண்ணிக்க வெவ்வேறு நேமில் வச்சுக்குவோம் அதுதான் இது ஸோ ப்ரைம ப்ரைமரி டிரான்ஸ்யூசர் செகண்டரி டிரான்ஸ்யூசர் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்யூசர் பேசிவ் டிரான்ஸ்யூசர் அனலாக் டி டிரான்ஸ்யூசர் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்யூசர் அப்புறமேட்டு என்ன அது ரெசிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்யூசர் இண்டக்டன்ஸ் டிரான்ஸ்யூசர் கெப்பாசிட்டன் டிரான்ஸ்யூசர் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் அதோடய கிளாஸிஃபிகேஷன் மாறும் ஓகேங்களா இன்னொரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் சொல்ல பாரு இங்கே பாருங்கள் ஏசி பிரிட்ஜஸ் டிசி பிரிட்ஜஸ் ஸோ ஏசி பிரிட்ஜஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது டிசி பிரிட்ஜஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க டிசி பிரிட்ஜஸ் பீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜு கெல்வின் பிரிட்ஜு எல்லாமே எங்கே வரும் அப்படின்னா நமக்கு டிசி பிரிட்ஜஸில் வரும் ஓகேங்களா இது எதை தான் மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டரை மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணும் இதுவே ஏசி பிரிட்ஜஸ் சொல்லியிருக்கேன்ல உங்களுக்கு இன்டக்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்ஸுவல் பே பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹைஸ் பிரிட்ஜு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கெப்பாசிட்டன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷேரிங் பிரிட்ஜு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சியை நான் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா வெயின் பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த கேள்வி தான் இப்போ நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன்ல இது இது இதெல்லாம் டைரெக்டாகவே உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா வந்துடும் புரியுதுங்களா அப்புறம் எப்படி இந்த கேள்வி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அம்மீட்டரை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷண்டில் ரெசிஸ்டரை போடணும் ஓல்ட்டு மீட்டரை நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் எங்கே போடணும் சீரியஸில் போடணும் டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோ சரி இவ்வளோதான் ஸோ எலக்ட்ரானிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற யூனிட் இவ்வளோதான் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் நம்ம கிளாஸஸில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பற்றி தனித்தனி தனியாக நம்ம நடத்துவோம் புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம அகாடமிக்கில் ஆர்ஆர்பிஜேக்கான கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி டெக்னிக்கலுக்கும் அதே மாதிரி டிஎன்பிசியில் ஏஇ டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸு எல்லாத்துக்குமே நம்ம அகாடமி கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு டெஸ்ட்டு பேஜஸ் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ விருப்பமுள்ளமானவர்கள் கீழே வந்து நம்பர் இருக்கும் அதுக்கு கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சது லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இணையதை கேள்விக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம அகாடமியில் இணைந்த கேள்வி ஐஏஎஸ் அகாடமினும் சேனலும் இருக்கும் இணைந்த கேள்வி இன்ஜினியரிங் அகாடமின்னு சேனலும் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ ரெண்டு சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடுவோங்க